Selamat pagi teman-teman Kembali bersama Ariel Kurnedi Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar Yesus Sahabat Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolok Sagala Mari kita awali dengan doa Bapa di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman bagi hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 20 Februari, judul renungan kita, Yesus menjawab, ada tertulis. Ayat Tafalan, Matius pasal 4 ayat 10 Maka berkatalah Yesus kepadanya Enyahlah iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Sejak Yesus sudah dibaptis Dan akan mengawali tugas pelayanannya Iblis berusaha menggagalkan misinya. Di padang gurun ketika Yesus berpuasa, iblis datang mencoba Yesus. Berbagai pencobaan dihadapkan oleh iblis kepada Yesus, yang tujuannya adalah untuk menggagalkan misi pelayanannya itu. Pencobaan pertama yang dihadapkan oleh iblis adalah menjadikan batu menjadi roti. Ketika itu, Yesus sedang membutuhkan roti untuk dimakan, karena ia sedang lapar karena puasa. Boleh jadi tujuan iblis adalah menggagalkan puasanya Yesus. Yang pasti, pencobaan pertama ini adalah terkait dengan kebutuhan utama kemanusiaan Yesus, butuh roti. Tetapi, Yesus membentengi dirinya untuk tidak dikalahkan oleh iblis, dengan firman Tuhan yang tertulis Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman Yang keluar dari mulut Allah Sebagaimana yang tertulis Di dalam kitab Matius pasal 4 Ayat 4 Di padang gurun pencobaan itu Yesus ingat persis isi kitab suci Tentu karena ia pernah baca sehingga dia berkata, ada tertulis. Dia sangat cerdas dan pengertiannya atas firman Tuhan tidak diragukan. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 47. Sangat benar bahwa ada tertulis di kitab suci, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi mengingat dan memahami apa yang tertulis adalah rahasia kemenangan Yesus menghadapi pencobaan iblis. Sekalipun iblis menguji Yesus dengan berkata yang sama, ada tertulis, jatuhkanlah dirimu sebab Tuhan akan memerintahkan malaikatnya menantang engkau. Tetapi Yesus tidak menyalahgunakan pernyataan firman yang dikutip oleh iblis. Yesus tetap berpegang pada firman yang tertulis dengan berkata, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 7. Dengan berkata ada tertulis, Yesus membentengi dirinya, untuk tidak dikalahkan oleh iblis. Dan dengan berkata ada tertulis dalam firman Tuhan, Yesus mengusir iblis supaya menjauh darinya. Itulah cara Yesus sahabat kita yang terbaik itu untuk mengalahkan iblis. Kita pun sebagai sahabat-sahabat Yesus perlu mencotoh dia untuk membentengi diri kita dengan membaca, memahami, dan mengingat apa yang tertulis dalam kitab suci Alkitab